ഇനി നെക്സ്റ്റ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് മോൾ അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അതായത് നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് റിലേഷൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ അറിയേണ്ട വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എന്താണ് മോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലേ മോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പല ആളുകൾക്കും ചീതി വരും മോള് മോള് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ആ മോന് മോളിലത്തെ ആ മോളായിരിക്കും പക്ഷെ ആ മോളാണോ ഇത് അല്ല ആ മോളല്ല അപ്പോൾ ഈ മോൾ ആരാണ് ഈ മോൾ ആരാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടേ അപ്പൊ പലപ്പോഴും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡിഫൈൻ വൺ മോൾ എന്ന് പല പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്താണ് വൺ മോൾ എന്താണ് അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ വൺ മോൾ ഇസ് എനി സബ്സ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് അവോ ഗ്യാഡ്രോസ് നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് അതായത് അവോ ഗ്യാഡ്രോസ് നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉള്ള ഏതൊരു സബ്സ്റ്റൻസിനെയും നമുക്ക് എന്തെന്ന് വിളിക്കാം വൺ മോൾ എന്ന് വിളിക്കാം What is one mole? It is defined as any substance that contains Avogadro's number of particles. It can be atoms, it can be molecules, endu maga. But she Avogadro's number of particles, I think that unda angle, we can call it as one mole. Apan namke endu bade kya? One mole anu bade kya? It is any substance, you know, any substance that contains Avogadro's number of particles. It is called one mole. ഓക്കെ ഇനി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് റിലേഷൻസ് ആണ് പ്രോബ്ലംസ് സ്ഥിരം ഈ ചാപ്റ്ററിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രോബ്ലം ഉറപ്പായിട്ട് ചോദിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഈ റിലേഷൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഫീഡ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു അത്യാവശ്യമുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മാസ് ബൈ മോളാർ മാസ് അതായത് ഇപ്പൊ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് തന്നിരിക്കുന്ന ഗിവൺ മാസ് എത്രയാണ് ആ മാസ് എഴുതുക അതിനെ അതിൻ്റെ മോളാർ മാസ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും ഇനിയും വേറൊരു രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് അറിയാമെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് അറിയാമെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ അവോ ഗ്യാൻഡ്രോസ് നമ്പർ ചെയ്താലും നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇനിയും അതൊരു മോളിക്യൂളിൻ്റെ കേസിലാവുമ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ അവോ ഗ്യാൻഡ്രോസ് നമ്പർ ചെയ്താൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇനി നമ്മൾ വോളിയം ആണ് തന്നിരിക്കുന്ന ലിറ്ററിലുള്ള വോളിയം ആണ് തന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ വോളിയം ഇൻ ലിറ്റേഴ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ടു പോയിന്റ് ഫോർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇനിയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു റിലേഷനെ നമുക്ക് തിരിച്ചു മറിച്ചു ഒക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് മോൾ അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റം ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനകത്തെ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവോ ഗ്യാൻഡ്രോസ് നമ്പർ ഇൻറ്റു നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് കിട്ടും അതുപോലെ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അവോ ഗ്യാൻഡ്രോസ് നമ്പർ ഇൻറ്റു നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസും കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ കൂടി ചിന്തിക്കുക നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത ഇക്വേഷൻ എന്താണ് അവോ ഗ്യാൻഡ്രോസ് നമ്പർ ഇൻറ്റു നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് അപ്പൊ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കണം മാസ് വന്നിട്ടുണ്ട് മോളർ മാസ് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കണ്ടുപിടിച്ചു നമ്പർ ഓഫ് മോൾസിനെ എന്നിട്ട് അവോ ഗ്യാഡ്രോസ് നമ്പർ കൊണ്ട് ഇൻഡ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ഒക്കെ കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത റിലേഷനാണ് മോളാർ മാസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഒരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ മോളാർ മാസ് നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ആ മോളാർ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് മാസ് ഓഫ് ആൻ ആറ്റം ഇൻഡു അവോ ഗ്യാഡ്രോസ് നമ്പറാണ് അതായത് ഒരു ആറ്റം ഇപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ മാസ് നമുക്ക് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കണം മാസ് ഓഫ് ആൻ ആറ്റം അതിനെ നമ്മൾ അവോഗ്യാഡ്രോസ് നമ്പർ കൊണ്ട് ഇൻഡ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് മോളാർ മാസ് ഓഫ് ആൻ എലമെൻറ്റ് കിട്ടും അതേപോലെ മോളാർ മാസ് ഓഫ് എ കോമ്പൗണ്ട് ആണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടതെങ്കിൽ മാസ് ഓഫ് എ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻഡു അവോഗ്യാഡ്രോസ് നമ്പർ ചെയ്താൽ മതിയാകും അപ്പോൾ നമുക്ക് മോളാർ മാസ് ഓഫ് എ കോമ്പൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയും റിലേഷൻസും മോളിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ നിങ്ങൾ മസ്റ്റായിട്ടും പഠിച്ചിരിക്കണം വളരെ സ
ഹൃദസ്ഥമാക്കി പോവുക തിയറി പോർഷൻസ് എല്ലാം നല്ല ക്രിയയായി പോവുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം എംപെരിക്കൽ ഫോമുല മോളിക്കുലർ ഫോമുല എന്താണ് ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എംപെരിക്കൽ ഫോമുല എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോമ്പൗണ്ടിനകത്ത് ഏതൊക്കെ ആറ്റംസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പൗണ്ട് പറയുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ എലമെന്റുകൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ നമുക്ക് തരുന്ന ആളുകളാണ് എംപെരിക്കൽ ഫോമുല എന്ന് പറയുന്നത് അത് എന്താ ഐഡിയ ആണ് തരുന്നത് ഏതൊക്കെ ആറ്റംസ് ആണ് നമ്മുടെ മോളിക്യൂളിനകത്ത് ഉള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് ഐഡിയ കിട്ടും എവിടെ നിന്ന് എംപെരിക്കൽ ഫോമുലയിൽ നിന്ന് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോമുല വളരെ സിംപിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫോമുലയാണ് ദറ്റ് ഗിവ്സ് റേഷ്യോ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഓഫ് വേരിയസ് എലമെന്റ്സ് ഇൻ എ മോളിക്യൂൾ മനസ്സിലായി എന്ന് വെച്ചാൽ ഏതൊക്കെയാണ് ആറ്റംസ് അതിന്റെ റേഷ്യോ എത്ര ആണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എംപെരിക്കൽ ഫോമിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റത്തുള്ളൂ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ കോമ്പൗണ്ടിനകത്ത് നമ്മുടെ മോളിക്യൂളിനകത്തുള്ള ആറ്റംസ് ഏതൊക്കെയാണ് അതിന്റെ റേഷ്യോ ഏത് റേഷ്യോയിലാണ് അവർ കമ്പൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് എംപെരിക്കൽ ഫോമുല തരുന്നത് ഇനി മോളിക്യുലർ ഫോമുല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃത്യമായി എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ആണ് ഒരു മോളിക്യൂളിലുള്ളത് എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ആണ് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് മോളിക്കുലർ ഫോമുലയിൽ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണോ അപ്പൊ എംപെരിക്കൽ ഫോമുലയിൽ നിന്ന് എന്താ കിട്ടുക അവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റേഷ്യോ കിട്ടും അല്ലെ റേഷ്യോ ഓഫ് ആറ്റംസ് കമ്പൈൻ ഏതൊക്കെ ആറ്റംസ് ഉണ്ട് അത് റേഷ്യോ എത്ര ആണ് അത്രയും കാര്യം നമുക്ക് കിട്ടും ഇനിയും മോളിക്കുലർ ഫോമുലയിൽ നിന്നാണ് ആക്ച്വൽ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ നോക്കിയേ മോളിക്കുലർ ഫോമുല എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ മോളിക്കുലർ ഫോമുല ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എംപെരിക്കൽ ഫോമുല ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ ഇൻറ്റു എംപെരിക്കൽ ഫോമുല ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് മോളിക്കുലർ ഫോമുലയാണ് എൻ ഇൻറ്റു എംപെരിക്കൽ ഫോമുല എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മോളിക്കുലർ ഫോമുലയാണ് ഇനി എന്താണ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ എസ് ഈക്വൽ ടു മോളിക്കുലർ മാസ് ബൈ എംപെരിക്കൽ ഫോമുല മാസ് ഇപ്പൊ ഇക്വേഷൻ അതുപോലെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുക പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ കാര്യം ക്ലിയർ ആവും അപ്പൊ പ്രോബ്ലംസ് മാത്രം ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ ബൈ ഹേർട്ട് ചെയ്ത് പോവുക ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലേ ഓക്കെ കുട്ടികളെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനിയും കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ടേംസ് ആണ് നമ്മളിപ്പം ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡെഫിനിഷൻ ആയിട്ടൊക്കെ ഇത് പലപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ അത് പ്രോബ്ലംസ് ആയിട്ട് നമ്മളൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഡെഫിനിഷൻസ് ഇക്വേഷൻസ് ലോസ് ഒക്കെ ബൈ ഹേർട്ട് ചെയ്ത് സെറ്റ് ആക്കി വെക്കണം ബിഫോർ ഡൂയിങ് ദ പ്രോബ്ലം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ ഒരു ടേമാണ് ലിമിറ്റിംഗ് റിയേജൻ അല്ലെങ്കിൽ ലിമിറ്റിംഗ് റിയാക്ടൻ്റ് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന മിക്കവാറും നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കാണുന്ന ഒരു സാധനമാണ് എന്താണ് ലിമിറ്റിംഗ് റിയാക്ടൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ പേര് തന്നെ ഉണ്ട് ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റിയാക്ടൻ ആണ് ലിമിറ്റിംഗ് റിയാക്ടൻ എന്താണ് ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ ആണ് ലിമിറ്റഡ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാല് ഒരു റിയാക്ഷൻ നടന്ന നടന്നിട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി അതിനകത്ത് കൺസ്യൂം ചെയ്യപ്പെട്ട റിയാക്ടൻ്റെ ഏതാണോ ആ റിയാക്ടൻ്റെ ആണ് ലിമിറ്റിംഗ് റിയാക്ടൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ദ റിയാക്ടൻ വിച്ച് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി കൺസ്യൂംഡ് ഇൻ എ റിയാക്ഷൻ അതായത് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റിയാക്ടൻസ് എന്തായി മാറുകയാണ് പ്രോഡക്റ്റ് ആയി മാറുകയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ മാറുന്ന സമയത്ത് അവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കൺസ്യൂം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഇപ്പൊ എ യും ബി യും ഉണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ രണ്ട് റിയാക്ടൻസ് അത് സി ആയി എ പ്ലസ് ബി ഗിവിംഗ് സി അപ്പൊ അതിനകത്ത് എ മൊത്തം യൂസ് ചെയ്തു സി ആവുന്ന ബി പക്ഷെ നമ്മൾ മൊത്തം ഉപയോഗിച്ചില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ലിമിറ്റിംഗ് റിയാക്ടൻ എന്ന് പറയുന്ന എ ഏതാണ് എ ആണ് കാരണം എന്താണ് എ ആണ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു ഇനി എ അവശേഷിക്കുന്നില്ല അതിന് വളരെ കുറവേ അവശേഷിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ്ലി യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന റിയാക്ടനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ലിമിറ്റിംഗ് റിയാക്ടൻ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ ആ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അടുത്തതൊക്കെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ടേംസ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേഷനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു സൊല്യൂഷൻ അകത്തുള്ള കോൺസെൻട്രേഷനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് ടേംസ്
solute. Mo V na varnya volume. Okay, mo volume milliliter la anengil. Namlan numerator into thousand je. Na pido problem je. Na valare awisamai tolla. Oru equation ana M is equal to W B into thousand divided by M B into volume in milliliter. Ini ada ana molarity. Temperature depende na concentration de mana molarity na varai nida. Ini molarity na varai nida. It is the number of moles of solute present per kilogram of solvent. Jadi ayat material itu volume itu time unda ayat orang ini per liter of solution na barang itu volume yang itu time unda ayat orang ini. Ibu anda muka volume yang nallah pakai ram solvent ini weight cahana. Nama lebih ni dekat ada present per kilogram of solvent. Present per liter of solution nallah present per kilogram of solvent. Ada itu solvent ini weight cahana. Nama lebih ni dekat ada in case of molality. Molality ayat atau teti power itu molality um molality um molality express ini yang kita mula buat kita small letter m mana molality express ini buat kita small letter m mana ini equation ini yang anda beri kita bawa ke semua sayi mana ini kita boleh itu ni bagai mana ada bantu ah nama kita mass of solvent itu bantu yang orang lebih tiada sama itu bawa ke ada ini pada ni yang so molality is equal to w b into thousand divided by m b into w a apa w a itu bantu gram sila orang ini kita mula ini kita thousand beri mana kilogram ini orang ini ada tidak pasal gram sila orang ini kita mungkin numerator into thousand beri ini ini boleh tiga mana yang kita pergi ke mana dah apa yang kita nak Nampaknya ini cawapnya teori bosnya itu mawasan itu bahagian mana, alang deh itu mawasan itu topiknya mana mol fraction. Mol fraction itu barang itu metode concentration ekspresi itu teori mana. Nampaknya ini represi ini itu begini ada kai itu letter itu mungkin eksu boleh dua num kai itu nampaknya nampaknya ini boleh kita. Ini entah mana mol fraction noka. Ini adalah ratio of, aduh ratio mana, ini tuh tamilu ratio mana. Number of moles of that component to sum of number of moles of all components present in the solution. Ada itu nampaknya kita ini, satu binary solution ada bijak. Binary solution itu adalah dua komponen sulit solution. A yang berada dalam komponen itu, B yang berada dalam macam komponen itu. Anggernya yang anggil. Nama kita mol fraction of Y. Mol fraction of Y kan nama anggil number of moles of Y divided by number of moles of Y plus number of moles of B. Anu pak. Nama kita A ada mol fraction kan nama anggil ni apa? Number of moles of Y. Anu numerator beri kita number of moles of Y divided by number of moles of Y plus number of moles of B. Ada anu kai A nu barang ini. Kai B nu barang ini. Anggernya kan apa? Nui ke? Ah, nasi number of moles of that component divided by sum of total number of components ana. Apa orang? Ah, nama kita kai A kan apa? Nama kita numerator N A beri. Number of moles of Y beri. Apa kai B kan? Anggila, nama kita N beri. Number of moles of B beri. N B N beri. Number of moles of B N beri. Apa N B divided by N A plus N B. Kene? Number of moles of B divided by number of moles of Y plus number of moles of B. Apa itu nae? Number of moles of that component to ah the sum of Total number of components present in the solution. Abang ini, ini adalah satu binary solution. Anak, nama kita mol fraction of a, mol fraction of b yang kita buat disinggil. Ini adalah dua orang sama ini adalah mol fraction of a, mol fraction of b yang kita sama ini adalah nama kita utara mana mana kita itu adalah. Ini apa orang jadi? Total mol fraction ini apa orang ini? Pori mana ini kita? The total mol fraction will always be a unity. Adakah pori mana ini kita? Adakah pori orang tua? Adakah tera number of components orang ini? Total mol fraction apa orang ini? Mana ini kita? Ini adalah ratio orang ini. The ratio orang ini number of moles of that component to the sum of total number of moles of component. So, this is the same thing. Mole fraction is a unit. That is the same thing. That is the same thing. That is the same thing. So, this is the last thing. Then, we have the most important thing. We have to ask the questions. 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 Homogenous mixture and heterogeneous mixture. We have to ask the questions. One composition is homogenous. Different composition is heterogeneous. We have to ask the questions. 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 Nurutnya jadi, kerana ini satu cara problem sejauh ini orang sahaja balai rekod dalam apa nama kita 
ആ ഒരു കാര്യം കൂടെ മുന്നിൽ കണ്ട് വേണം ഈ ഒരു പാഠം പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ പ്രോബ്ലംസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ തിയറി പോർഷൻ അത്രയും പഠിച്ച് ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ നല്ല പഠിച്ച് സെറ്റ് ആയതിനു ശേഷം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ആ പ്രോബ്ലംസിൻ്റെ വീഡിയോ എടുത്ത് വെച്ച് ഓരോ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യണം മാക്സിമം പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഫുൾ മാർക്സ് നമുക്ക് അക്വയർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുക നന്നായിട്ട് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മുടെ ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ആ വിജയ തോണിയിലേക്ക് കയറുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്നേക്കാൾ നന്നായിട്ട് അറിയാം അപ്പം ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അത് ഓർമ്മിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുക നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ടൈമിനെ നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് എല്ലാവരും പഠിക്കുക എല്ലാ ആശംസകളും ഉണ്ട് എല്ലാ പ്രാർത്ഥനയും പിന്തുണയും തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ ഒപ്പം എല്ലാ കാര്യവും ഇതിനും നിങ്ങളുടെ ഒപ്പം ഉണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക അതൊന്ന് ഫോളോ ചെയ്ത് പോവുക കൃത്യമായി പഠിക്കുക ഏറ്റവും നല്ല മാർക്കോടുകൂടി നമുക്ക് പാസ്സാവാം അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുമ്പോഴേക്കും തൽക്കാലം നമുക്ക് നിർത്താം ടാറ്റ ബൈ